பத்தாம் வகுப்பு இயல் ஒன்றில் உள்ள இலக்கண பகுதியான எழுத்து சொல் என்ற தலைப்பை இப்பொழுது காணலாம் இலக்கண வகைகளை ஐந்து வகையாக பிரிக்கின்றோம் எழுத்து சொல் பொருள் யாப்பு அணி என்று இந்த ஐந்தில் நம்முடைய பாடப்பகுதி எழுத்து சொல் இதில் எழுத்தை பற்றி முதலில் காண்போம் எழுத்து அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை முதல் எழுத்துக்கள் சார்பெழுத்துக்கள் என இரண்டு வகையாக பிரிக்கின்றோம் இந்த முதல் எழுத்துக்களை இரண்டு வகையாக பிரிக்கின்றோம் உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டும் மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டும் முதல் எழுத்துக்கள் வகையை சார்ந்தது சார்பெழுத்துக்களை பத்து வகையாக பிரிக்கின்றோம் உயிர்மை ஆயுதம் உயிரளபடை ஒற்றளபடை குற்றியல் உகரம் குற்றியல் இகரம் ஐகார குறுக்கம் அவுகார குறுக்கம் மகர குறுக்கம் ஆயுத குறுக்கம் என பத்து வகையாக சார்பெழுத்துக்களை பிரிக்கின்றோம் இதில் உயிரளபடை ஒற்றளபடை என்ற இரு தலைப்புகளே நம்முடைய பாடப்பகுதியில் காணப்படுகின்றன அவற்றில் ஒன்றான உயிரளபடையை இப்பொழுது காண்போம் இந்த உயிரளபடை அப்படின்னு சொல்லும் போது எப்படி இதை பிரிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உயிர் கூட்டல் அலபடை என்று பிரிக்கின்றோம் உயிர் அப் என்றால் உயிர் எழுத்துக்களை குறிக்கும் அலபடை என்றால் நீண்டு ஒழித்தல் நீண்டு ஒழித்தலை அலபடை என்கிறோம் இப்போ சாதாரணமாக நம்ம பேசும்போது அம்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அம்மா அப்படின்னு சொல்வதற்கும் அம்மா என்று கூறுவதற்கும் நிறைய வேறுபாடுகள் உண்டு அப்போது அம்மா என்று கூறும்போது மா அப்படின்னு சொல்கிற எழுத்தின் கடைசியில் இருக்கக்கூடிய ஆன்ற நெடில் பக்கத்தில் குறில் ஆகிய ஆ என்ற எழுத்து தோன்றுவதே இங்கு நீண்டு ஒழித்தல் என்று கூறுகின்றோம் அதாவது செயலினுடைய ஓசை குறைந்து காணப்படக்கூடிய இடத்தில் அந்த ஓசையை நிறைவு செய்வதற்காக தோன்றுவது தான் அளவடை என்று கூறப்படுகின்றன அதாவது செய்யுளின் ஓசை குறையும் போது அதனை நிறைவு செய்ய மொழிக்கு முதலிலும் வரும் இடையிலும் வரும் இறுதியிலும் வரும் உயிர் நெட்டெழுத்துக்கள் உயிரெழுத்துல இருக்கக்கூடிய நெட்டெழுத்துக்கள் ஏழும் தன்னுடைய அளவில் இருந்து நீண்டு ஒழிக்கக்கூடியதை உயிரளபடை என்று கூறுகின்றோம் அடுத்தது ஒற்றளபடை ஒற்றளபடியை நாம் எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒற்று குட்டல் அளபடை எப்பொழுதுமே செய்யுள்ள ஒற்று என்ற சொல்ல நம்ம எதற்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மெய்யெழுத்துக்களை மெய்யெழுத்துக்களை குறிக்கக்கூடியதே ஒற்று என்ற சொல் அப்போது இங்கே ஒற்று குட்டல் அளபடை என்றால் ஒற்று என்பது மெய்யெழுத்துக்கள் அளபடை என்பது நீண்டு ஒழித்தல் அப்போ மெய்யெழுத்துக்கள் நீண்டு ஒழிப்பதையே இங்கு ஒற்றளபடை என்று கூறுகின்றோம் இந்த மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டில் பத்து மெய்யெழுத்துக்கள் மட்டுமே இங்கு ஒற்றாக கருதப்படுகிறது இதனோடு ஆயுத எழுத்தான அக்கும் சேர்ந்து காணப்படுகிறது அப்போ செய்யுளில் ஓசை குறையும் போது அதனை நிறைவு செய்ய மெய்யெழுத்துக்கள் பத்தும் ஆயுத எழுத்தும் அளவெடுப்பது ஒற்றளபடை அப்போ இதே வந்து உயிரளபடையில் செய்யுளின் ஓசை குறையும் போது அதனை நிறைவு செய்ய உயிர் எழுத்துக்களில் நெட்டெழுத்துக்கள் அளவெடுப்பதை உயிரளபடைன்னு சொன்னோம் அதே இங்கே ஒற்றளபடையில் மெய்யெழுத்துக்கள் பத்தும் ஆயுத எழுத்து பதினொன்றும் அளவெடுப்பதை ஒற்றளபடை என்று கூறுகின்றோம் இதற்கு சான்றாக எகிலங்கிய கையராய் இன்னுயிர் வெகுவார் கிள்ளை வீடு என்று கூறப்படுகிறது அடுத்தது உயிரளபடை உயிரளபடையை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று செய்யுள் இசை அளபடை அல்லது இசை நிறை அளபடை ரெண்டு இன்னிசை அளபடை மூணு சொல் இசை அளபடை இப்போ செய்யுள் இசை அளபடைனா எப்படி அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் செய்யுள் இசை செய்யுள் உட்டல் இசை செய்யுளினுடைய இசைக்காக அளபெடுப்பதை செய்யுள் இசை அளபடைன்னு சொல்கிறோம் இதற்கு இன்னொரு பெயர் என்ன அப்படின்னா இசை நிறை அளபடை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ செய்யுளினுடைய இசை அப்படின்றது ஓசை ஓசை குறையும் போது அதனை நிறைவு செய்ய நெட் எழுத்துக்களான நெடில் எழுத்துக்கள் அளவெடுத்தல் செய்யுள் இசை அளவடை இதுக்கு சான்றாக நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஓ ஓதல் உராக்கு படா இப்போ ஓ அப்படின்ற நெடில் பக்கத்தில் ஓ அப்படின்ற குரில் தோன்றி செய்யுளின் ஓசை குறைதலை நிறைவு செய்கிறது அதே போல் உராக் உரா ரான்ற நெடில் பக்கத்தில் ஆன்ற குரில் தோன்றி செய்யுளின் ஓசை ஓசை குறையை நிறைவு செய்கிறது படா என்று பல சான்றுகள் தரப்பட்டுள்ளன இப்போ செய்யுள் இசை அளவடை என்பது எப்படி தோன்றும் அப்படின்னா எப்பொழுதுமே இரண்டு அசைகளை உடையதாக அது தோன்றும் 
அடுத்ததாக இன்னிசை அளவடை இன்னிசை அளவடை அப்படின்றது இனிமையான இசை அப்போ இனிமையான இசைக்காக அளவெடுப்பதை இன்னிசை அளவடை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ செய்யுளில் ஓசை குறையாத இடத்திலும் செய்யுள்ள ஓசை குறையலை ஆனாலும் இனிய ஓசைக்காக அளவெடுக்கிறது தான் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா இன்னிசை அளவடை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதற்கு சான்றா என்ன சொல்கிறோன்னா கெடுப்பதுவும் எடுப்பதுவும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ கெடுப்பதும் அப்படின்னாலும் அது வந்து ஓசை குறையாமல் வரக்கூடிய சொல் கெடுப்பதுவும் அப்படின்றது ஓசை இனிய ஓசைக்காக தூ அப்படின்ற எழுத்து பக்கத்தில் ஊ தோன்றுதல் இன்னிசை அளவடை ஆகும் இந்த இன்னிசை அளவடை எப்பொழுதுமே மூன்று அசைகளை உடையதாக தோன்றும் அடுத்தது சொல்லிசை அளவடை சொல்லிசை அளவடை எப்படி வரும் அப்படின்னா சொல்லினுடைய இசை அதாவது சொல்லினுடைய ஓசையே ஓசை வந்து மாறுவதற்காக அளவெடுத்தல் அதாவது ஒரு பெயர் சொல் வினை சொல்லாக மாறுவதற்கு அளவெடுத்தலை தான் சொல்லிசை அளவடை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதுக்கு சான்று என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உரநசை வரநசை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உரநசை அப்படின்னா உரன் அப்படின்னு சொன்னால் திண்மை திண்மைனா மன உறுதி அடுத்தது வந்து நசை அப்படின்னு சொன்னால் விருப்பம் இப்போ வந்து உரநசை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம் ஆனால் உரநசை அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து பெயர் சொல் இதே வந்து உரநசை அப்படின்னு சொல்லும்போது நசையின்றது நசைன்ற விருப்பம் நசையின் வரும்போது விரும்பி என்ற சொல்லாக மாறுகிறது அப்போ பெயர் சொல் வினை சொல்லாக மாறுவது தான் சொல்லிசை அளவடை என்று கூறுகிறோம்